Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de ma série Kit de Noël et donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ce, ce livre porte-carte. Avant de commencer le tuto, je voulais remercier tous les, toutes les personnes qui ont visionné mes vidéos, qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont envoyé des mails euh, avec leur propre réalisation, enfin leur interprétation des cartes que j'avais fait. Ça m'a fait énormément plaisir et donc je voulais vraiment remercier tout le monde. Je, euh, je lis les commentaires, je ne réponds pas forcément à, à tous parce que ben, euh, il me manque un petit peu de temps. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis vraiment très touchée de tous les commentaires que j'ai eus. Donc merci beaucoup. Alors, pour ce dernier tuto, je vais le faire en accéléré. Je vais déjà vous faire voir tout, tout le matériel que j'ai utilisé. Peut-être que je couperai euh, entre les, les accélérés pour vous dire des petites choses particulières. Je vais voir au montage euh, le temps que ça va prendre parce que c'est quand même un projet qui, euh, bah, qui demande du temps, hein, on va dire. Donc, euh, je vais vous refaire voir rapidement donc, comment ça se présente. Vous avez ici donc un compartiment pour mettre des petites étiquettes pour accrocher après nos cadeaux. Ici le compartiment pour les enveloppes, donc les cartes et les enveloppes qui étaient donc rectangulaires. Et ici on a un compartiment pour les enveloppes et les cartes qui était au format carré voilà donc les épaisseurs ne sont pas les mêmes pour euh, les formats rectangulaires que carré tout simplement parce que les formats carrés j'avais décidé de les faire euh, en pop-up ou euh, enfin pas des cartes simples donc euh, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus euh, un peu plus épaisses quand on le voit sur la tranche voilà on voit que les formats carrés qui qui sont ici donc euh, mesure 3 cm et euh, les rectangulaires ici avec les petits tags ici ça mesure 2 cm alors je vous fais voir tout de suite le matériel que j'ai utilisé pour faire ça tout d'abord on, on va avoir besoin donc de alors je vais reprendre sur la, la couverture j'ai utilisé donc ce luxe paper board et dedans, ça, c'est les die cuts. Je cherche la page. Donc, en fait, je les ai photocopiés hein, parce que bah, j'en ai fait euh, deux déjà. Et euh, bon, bah, ça, je trouve que ça va plutôt bien. Donc, euh, j'ai continué. Je les ai photocopiés et découpés. Et j'ai utilisé, donc toujours dans ce même bloc, deux papiers que j'ai également photocopiés. Alors si je les retrouve, donc euh, celui-ci que j'ai photocopié quatre fois et puis celui-ci que j'ai photocopié une fois voilà donc pour le, le papier que j'ai utilisé ensuite pour l'intérieur de mes boîtes j'ai pris euh, ce papier de chez Action également qui fait 300 grammes c'est les les blocs euh, aquarelles donc euh, à 4 format à 4 donc euh, je crois que ils ressemblent plus trop à ça parce que je n'en avais plus ils sont euh, ils sont texturés différemment maintenant mais c'est toujours le même grammage donc j'ai utilisé euh, ces, ces papiers là pour faire mes, mes boîtes à, à l'intérieur ensuite euh, ici euh, j'ai rajouté donc de la texture alors c'est donc cette texture effet glace de la marque Viva que j'avais acheté sur le salon version scrap j'ai pris un petit pochoir donc effet brique et puis un petit couteau à peinture qui sort également de, de chez Action hein. voilà pour ça euh, j'ai ancré donc toutes mes die, tous mes die cuts tous mes papiers, toutes mes boîtes, euh, je les ai ancrées avec donc, la Distress euh, Oxide Vintage Photo, donc, avec un petit euh, encreur. Ensuite, euh, on aura besoin de perforatrices pour faire les fermetures à l'intérieur. J'ai utilisé donc des petits, euh, des petits œillets. Donc pour le gros, euh, je l'ai fait avec une perforatrice qui fait 3 quarts de inch. 
Et pour le plus petit intérieur, c'est une perforatrice qui, qui fait un demi inch. Voilà. On aura également besoin de petits euh, attaches parisiennes. Donc ça, c'est des attaches parisiennes, je ne sais pas si vous le voyez, qui sont un petit peu pailletées, que j'ai achetées chez euh, Cultura. Donc elles ne sont pas, euh, pas très grosses. Hein. Ensuite, euh, alors, je repasse devant. Euh, j'ai utilisé donc de la ficelle de la Twin euh, rouge et blanc euh, de chez Action. Il me semble qu'ils sont toujours là-bas en vente. Les rubans, c'est des rubans euh, où il y a marqué Merry Christmas qui sortent de chez Lidl. Euh, de cette année, il y avait euh, trois, trois lots, euh, un doré et puis deux rouges dedans. Donc euh, voilà, c'est ceux-là que j'ai utilisé. Euh, j'ai pris ici, euh, il y a un petit fil argenté, donc c'est toujours le même que j'utilise, c'est le DMC Diamant, qu'on qu trouve euh, au rayon euh, broderie. Je l'ai acheté à Cultura. Euh, ça, je pense que c'est bon. Ah oui, une petite précision pour mes, euh, mes petites fermetures. Donc, je les ai perforées. J'ai déjà fait euh, mes, euh, mes petits trucs. Et par contre, je les ai doublées avec du papier aquarelle pour que ce soit assez euh, rigide. Et j'ai mis euh, un coup de, de poinçon euh, là au milieu pour percer pour mettre mes attaches parisiennes donc ça vous verrez ça tout ça en accéléré mais bon voilà je voulais préciser quand même j'ai fait un petit euh, nœud euh, à la fourchette qui est dans ma petite boîte mais je ne sais pas où donc avec une euh, avec du ruban en satin rouge <rire> quoi d'autre donc on aura besoin de mousse 3d toute la couverture les éléments je les ai mis en en mousse 3D, sauf ce qui se trouve sur la sur la tranche ici. Euh, J'ai perforé alors de la mousse 3D et du scotch double face extra fort pour coller donc le mon, mon ruban ici. J'ai perforé donc mes tous mes euh, mes rebords avec cette, euh, la punch board, la, la gift bag, euh, pour faire donc cet effet euh, arrondi, mais un petit peu biseauté. On peut très bien, si on n'a pas ce, ce matériel, faire qu'un qu petit euh, arrondi. Ça, c'est comme vous voulez. Et puis, suivant le matériel que vous avez également. Euh, je pense que pour... Euh, ça doit être bon pour ma, ma couverture et euh, mes boîtes. Ensuite, pour les petites... Euh, pour les petits tags, donc là j'avais pas mal de chutes de papier, donc là le papier aquarelle. Donc euh, voilà, je l'ai euh, découpé avec la perforatrice euh, Stampin' Up que je n'ai pas sorti. Ah, je l'ai dé donc découpé avec la perforatrice Stampin' Up, le haut. Donc euh, c'est celle-ci. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est des étiquettes hein, pour faire les étiquettes festonner comme ça. J'ai euh, ensuite ancré euh, tout le tour avec de la distress, euh, de la distress vintage photo. J'ai tamponné alors avec euh, l'encre Stampin Up qui s'appelle Sable du Sahara. Euh, les notes de musique. Je vous ferai voir le tampon tout à l'heure. Et en rouge, c'est l'encre rouge rouge également de Stampin' Up pour mes petits flocons. Alors, au niveau des tampons, j'ai utilisé pour les flocons, c'est cette de chez Florilège. Donc, j'ai utilisé le gros ici, le moyen ici et le plus petit ici. Donc, je vous redonne vite fait les références. Il s'agit des tampons donc Florilège euh, Meilleur Vœu et euh, Vœu Enneigé que j'avais également acheté au salon version scrap. J'ai tamponné donc le fond du tag, enfin, la petite euh, étiquette, avec ce tampon-là, donc qui sort de AliExpress, je crois. Donc c'est des, des notes de musique. Et puis dans euh, ce set euh, de chez Stampin' Up, il y avait donc euh, deux pour pour faire les, les petits euh, les petits euh, 
marqué à qui on voulait offrir le, le cadeau. Donc ça sort également d'ici. Et ça, je l'ai tamponné hop, avec de la Versafine. Voilà, je vais me servir également de ma presse à tampon. J'ai déjà monté euh, donc, mon tampon en note de musique et puis euh, mes flocons pour que ça aille euh, un petit peu plus vite. Hein, et, puis, euh, et puis voilà, donc on va passer euh, maintenant au papier et aux dimensions. Donc je vais ranger un petit peu euh, mon bureau. Ensuite, au niveau du papier, donc on aura besoin de carton. Donc ça, c'est des cartons de récup qui sont derrière les... Les gros blocs euh, bah de chez Action également. Euh, de, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les papiers aquarelles, mais A3. Donc, il y avait, des, il y avait un gros euh, carton comme ça. Il fait à peu près 2 de, euh, de mm. Donc, on aura besoin de deux morceaux de 17 par 17. Et pour la tranche, un morceau de 5,5 par 17. Pour la couverture, donc j'ai photocopié ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc une page, une page donc de cette, de ce couleur, de ce coloris. Donc euh, il y a manque un petit bout ici. Voilà, en fait, voilà ma page était comme ça. Donc je l'ai découpé déjà en deux. Donc ce qui nous donne 14 et demi par 21. J'ai enlevé les les bords blancs qu'il y avait ici parce que quand on photocopie voilà on en a en haut et en bas et sur le côté donc un morceau de 14 et demi par 21 un autre morceau de 12 par 21 toujours en hauteur et puis donc euh, le petit morceau qui euh, que j'ai découpé euh, enfin qui restait j'ai découpé avec ma perforatrice euh, les mes petits euh, mes petits euh, the yeah. avec la perforatrice trois quarts voilà ensuite pour le devant et le derrière donc c'est une page euh, voilà c'est ma photocopie que j'ai coupé tout bêtement en, en deux donc ça fait ben, 14 et demi sur 21 chaque morceau ensuite au niveau des boîtes donc on va commencer par la petite Donc ça, c'est découpé dans le papier aquarelle. Alors, j'ai besoin d'un morceau euh, qui va faire le fond de ma boîte de 17 par 5 cm. De deux morceaux qui vont être donc les côtés de, de ma boîte, comme ceci, qui vont être collés sur un petit morceau ici. Donc deux morceaux qui vont faire 5 par 9,5. Où j'ai plié à 1 cm. 2 cm et puis euh, il reste le, ce qui reste voilà donc 1 cm ça c'est mon petit bord que je vais coller pour faire mon mon rabat donc deux morceaux de 5 par 9 et demi 1 cm 2 cm pour les pliures et puis deux morceaux de 17 par 6 donc toujours avec une pliure à 1 cm une pliure à 2 cm qui vont faire donc mes deux rabats euh, comme ça. Ensuite, pour le décor de cette petite boîte, donc j'ai besoin de deux morceaux euh, qui fait qui font pardon deux et demi par 16 et demi, donc qui vont venir se coller ici et de l'autre côté bien sûr. Hop. Ensuite, un grand morceau qui va faire un et demi sur 16 et demi qui va venir sur ici donc rien qu'un parce que l'autre côté est collé contre la boîte rectangulaire et deux petits morceaux donc qui font un et demi un et demi par quatre et demi qu'on va venir coller sur la tranche de ce, ces petits rabats comme ceci voilà Ensuite, pour la boîte rectangulaire, Hop, donc toujours dans le même papier, euh, un morceau donc, qui va faire la base de ma boîte, le dessous, qui va faire 17 par 12 cm, deux rabats de 10,5 et demi 
par 12, plié à 1 cm à 2 cm. Donc ils vont être les rabats qu'on va mettre comme ceci de chaque côté de la boîte et deux rabats qui vont faire 17 par 10 et demi toujours plié à 1 cm et 2 cm plus loin voilà. qui vont être comme ceci pour le décor de la boîte donc j'ai deux morceaux qui font 16 et demi sur 7 qui vont venir se coller ici ensuite j'ai un morceau donc un grand qui va faire un et demi un et demi sur 16 qui va venir se coller sur la tranche un seul parce que je vous rappelle la je vais vous faire voir la petite boîte la petite boîte et la rectangulaire sont collées donc je les ai collées ensemble sur la tranche tout du long donc il n'y a pas besoin de papier décor entre les deux voilà et deux morceaux donc qui font un et demi sur 11 qui vont venir habiller les petits rabats sur les côtés ici voilà Et il me reste donc la grande boîte carré donc un morceau de 17 par 17 pour la base deux rabats qui vont faire 17 par 14 donc 17 cm de haut par 14 de profondeur je vérifie voilà c'est ça qu'on va plier à 1 et cette fois-ci à 3 cm donc deux morceaux qui vont venir donc comme ceci et à deux morceaux de 17 par 10 et demi donc 17 c'est la hauteur 10 et demi comme ceci avec une pliure à 1 et une pliure à 3 qui vont être donc sur ça va être plutôt comme ça les grands ils vont être là et les petits vont être là donc là j'ai fait volontairement je n'ai pas fait les, les découpes je vais les faire euh, ensemble pour que vous voyez ensuite on a besoin papier décor donc de deux morceaux qui font 16 et demi 16 et demi par 9 et demi donc qui vont venir se coller sur les grands rabats et puis quatre morceaux donc c'est les mêmes quatre morceaux de 16 et demi par 2 et demi qu'on va venir coller sur les tranches de 3 cm là sur toutes les tranches de 3 cm voilà au niveau des papiers donc Hop. Je vais coller tout ça avec donc pour la couverture de la colle comme ça c'est de la colle à bois mais j'aime bien l'utiliser sur quand je fais des, des boîtes ou des choses comme ça je trouve qu'elle qu colle très bien et qu'elle qu durcit le, le projet euh, sinon les autres les papiers décor tout ça je vais les coller avec de la taquille glue euh, ensuite donc il me reste enfin, il restait voilà pas mal de chutes de papier et donc j'ai euh, fait des, des petites étiquettes alors j'ai dû en préparer quelques unes déjà avec dans les chutes de papier euh, j'ai découpé des petits morceaux qui font en, alors c'est en inch la perforatrice elle est en inch hein, qui font un inch et demi pour rentrer dans dans, dans la perforatrice comme ceci parce que j'avais beaucoup de bandes voilà qui étaient de, de cette largeur là et sur euh, 7 cm il me semble euh, non, je ne vais pas noter quelque part euh, sur si, 7 cm et demi voilà 7 cm et demi alors en centimètres 1 inch et demi ça fait 3,7 donc c'est des petits morceaux qui vont faire 3,7 sur 7 et demi si vous n'avez pas cette perforatrice et que vous voulez faire quand même des petits euh, des petites étiquettes donc elles vont faire 3,7 sur 7,5. Voilà. 
Donc là, euh, on, a le, on a pour découper quand même pas mal d'étiquettes. Hein. Et donc, eh ben, je vais me mettre... Alors oui, j'ai découpé donc, voilà, mes, petits, euh, mes petits renforts sur du papier donc, euh, aquarelle, un papier épais pour coller donc, mon papier décor dessus. Donc je les ai collés euh, derrière. Voilà, ça fait euh, une plus grosse épaisseur. Et puis sur une petite chute de papier qui me restait, j'ai découpé donc, avec la perforatrice 1 demi inch euh, les, petits, euh, les autres petits ronds. Voilà au niveau du papier, donc je vais faire avec vous euh, en accéléré hein, le montage déjà de la couverture et puis euh, je vais assembler une boîte, donc la, faire les découpes avec vous de la grosse boîte pour vous faire voir, assembler donc la grosse boîte et toutes les autres en fait sont assemblées exactement pareil. Donc je ne sais pas encore si j'entrecouperai de commentaires ou pas, suivant euh, la longueur de la vidéo et euh, le montage, euh, comment ça va se passer. C'est parti
Alors voilà, donc j'ai euh, fait la couverture. J'ai fait donc euh, avec le pochoir mon petit décor. Alors ça c'est euh, vraiment facultatif. J'ai juste, j'avais juste envie d'essayer cette euh, pâte à structure et filas. Euh, sinon pendant la vidéo, eh bien je me suis aperçue que <rire> Euh, en fait, c'était pas des papiers de 17 par 17 comme j'avais dit au début, mais de 18 par 18, des cartons de 18 par 18 qu'il fallait. Donc, euh, enfin, je le remettrai au tout début en, en, en info, mais euh, voilà, donc 18 par 18. Et puis, au milieu, la tranche, elle fait 5,5 par 18 de haut. Attention, voilà, donc vous avez vu, j'ai collé mes petits... Euh, mes petits rubans ici j'ai coupé le papier et puis j'ai recollé derrière et là je vais cacher le, le petit euh, la petite découpe que j'ai fait avec un, un petit un petit tag euh, au milieu là j'ai mis euh, un bon demi centimètre pour que ça bah, ça plie bien et que le papier euh, ne craque pas hein. donc euh, ça il faut pas hésiter moi je préfère en mettre plus que que moins donc euh, voilà alors ça, euh, donc ça c'est pratiquement sec je vais monter avec vous une boîte donc la plus grosse 17 par 17 mais je voulais vous faire voir comment je découpais les petits onglets donc euh, au niveau du tag donc là j'ai pris euh, un des plus grands tags euh, dans l'angle là où on a l'onglet d'assemblage le côté et puis ça ça va être le rabat donc dans le haut du rabat je me place dans le fond complètement de l'outil et puis, euh, l'autre côté, je me mets sur la start line. Alors, un petit peu, je vais vous faire voir de près, un tout petit peu en arrière pour pas que j'ai une démarcation euh, au niveau de la découpe. Et puis, je et puis je punch. Donc là, à fond. Si vous n'avez pas cet outil, ben, une perforatrice d'angle hein, fera tout à fait euh, l'affaire. Donc voilà, je retourne mon papier pour avoir exactement la même découpe. Voilà. Et puis sur le papier décor, eh ben je fais la même chose. Donc je mets mon papier à fond en haut. Je punch. Et là, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à ancrer avec la distress mes petites découpes. Hein, vite fait. Et puis on va passer ensuite à l'assemblage. Voilà. Donc l'assemblage de ma boîte qui fait elle bien 17 par 17. Hein, donc euh, voilà. Bon, je suis un petit peu fatiguée à la force là avec les tous les tutos que j'ai enchaînés euh, tous les jours. C'est euh, un petit peu fatigant quand même. Bref, donc ma ma partie, mon fond qui fait 17 par 17. Ensuite, je vais avoir donc mes deux onglets comme ceci, les plus grands donc euh, que je vais venir coller donc la petite bande de 1 cm je vais la venir coller sur l'arrière comme ceci, sur l'arrière de ma boîte et puis bah, je vais faire pareil pour les quatre pour les quatre onglets comme ça, les plus petits euh, sur les côtés voilà avant je vais venir coller toutes mes mes découpes ça sera plus simple à plat et puis ensuite donc après simplement avec de la colle je vais coller euh, tout, euh, tous mes petits rabats d'un centimètre
Alors, mes trois boîtes sont montées. La grande, je vais la mettre de côté pour le moment. Et puis, on va assembler euh, la rectangulaire et enfin, les deux petites rectangulaires. Donc là, j'ai mis euh, du papier design sur trois faces. Pareil sur celle-ci. Et je vais venir coller donc les deux, euh, les deux morceaux où il n'y a rien. Je vais venir les coller ensemble pour pouvoir mettre, euh, enfin, pour pouvoir les assembler sur cette tranche-là. Ensuite, je vais venir donc coller. Hop, je reprends mon album. Je vais venir coller donc mes deux boîtes qui vont être collées, collées l'une avec l'autre ici. Donc en mettant à peu près euh, pareil tout autour. Ma boîte rectangulaire, je vais venir la mettre ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je ne suis peut-être pas dans le champ. Donc la rectangulaire, elle va aller sur la... Enfin moi je la mets sur la droite. Les deux autres, je les mets sur le, la gauche. Euh, je vais venir ensuite ancrer avec la Distress euh, Oxyde tout, euh, tout mon tour, tout mes, toute ma couverture, pardon. Je vais venir décorer, donc mettre tous mes petits euh, die cut euh, que j'ai découpé. Et je vais également venir euh, faire mes petits tags. Donc je vous rappelle, euh, un morceau de 1 inch et demi, soit 3,7 cm sur 7,5, que je perfore avec cette perforatrice et que je vais euh, ancrer, enfin, oui, ancrer, avec euh, donc euh, deux couleurs, rouge-rouge pour les petits flocons qui sont ici, et puis en couleur sable du Sahara pour euh, mes notes de musique, mon fond. Je vais venir également passer de la Distress, donc tout autour, et mettre un petit morceau de... De ficelle, donc euh, j'en ai, <coughs> <Pardon. coughs> ai 20 cm, donc je vais venir raccrocher ça et puis euh, je vais finir par euh, décorer également euh, l'intérieur avec les die cuts qui me resteront, qui me restera, pardon, et, euh, et puis voilà, hein. et on se retrouve euh, à la fin.
Voilà donc euh, le tuto de, cette, euh, de cet album, euh, le kit de Noël, je l'ai appelé donc pour, euh, pour offrir. Donc j'en ai fait euh, deux. Il y en a un donc, qui, va, euh, qui va être offert et puis euh, celui-ci, bah, je vais le garder pour moi. Alors je vous fais voir rapidement euh, la couverture, donc avec les die cuts de chez Action, ils sont très jolis. Là, mon petit givre, bon, c'est vrai que ce n'est pas, pas nécessaire. Hein. Je voulais juste tester, voir ce que ça donnait, parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Euh, euh, ce ruban là de chez euh, Lidl, je le trouve très joli également. Le côté vintage, oh, j'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir donc, à, à faire ce, cet album. J'aime beaucoup. Alors, je vous refais voir à l'intérieur. Donc, tous les die cuts. Ici, à l'intérieur, sont collés euh, sans, sans mousse 3D hein, pour ne pas faire de la surépaisseur. J'ai également, donc, euh, je n'ai pas mis de papier sur les petits onglets euh, qui sont à l'intérieur. Euh, J'aurais pu, mais euh, j'avais pas suffisamment de. Enfin, J'aurais pu refaire une photocopie, hein, mais bon, euh, je pense que le tuto a duré assez longtemps. Donc, euh, peut-être que j'en rajouterai un bout. Ça, c'est puis si vous voulez le. le vous le refaire euh, à votre guise. Donc ici, mes petites, euh, les petites étiquettes, les petites tags pour offrir, hein, avec notre emplacement pour mettre euh, pour qui euh, et, de, et de qui ça vient. Et accrocher après les cadeaux. Donc là, j'en ai fait 10. On a encore euh, largement avec les chutes de papier euh, de quoi en faire autant. Ici, donc, on retrouve nos cartes rectangula rectangulaires, oui. Donc, à ça, là, celle-ci, celle-ci, et puis donc toutes nos enveloppes pour offrir. Et puis sur le côté droit. On retrouve donc nos cartes carrées cette fois-ci avec leurs enveloppes Hop. et voilà et donc toutes les enveloppes voilà moi je suis très contente d'avoir fait euh, ce petit kit je suis sûre qu'il va qu'il va plaire à la personne à qui je vais l'offrir et puis euh, et puis moi il vous reste enfin il me reste à vous souhaiter euh, de très bonnes fêtes de fin d'année euh, ça sera le, le dernier tuto euh, de cette année j'espère que l'année prochaine euh, ben, je, je continuerai à pouvoir faire des tutos malgré euh, mon emploi du temps euh, qui est pas mal chargé euh, j'adore euh, ben, j'adore scraper j'adore faire ça donc euh, j'espère pouvoir le faire encore l'année prochaine donc très bonne, de fin très bonne fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Au revoir.